ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ നാലാം തീയതി നടന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കീ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരള പി എസ് സി ഇന്നലെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളും അതുപോലെ കംപ്ലൈൻറ്റുകളെല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കേരള പി എസ് സി അനുവദിക്കുന്ന സമയം എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ പല ആളുകൾക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പരാതികളും ഒപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് കേരള പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അത് കംപ്ലൈൻറ്റായിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മുടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഏതെല്ലാമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മിസ്റ്റേക്കുകളും പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഒപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും നമ്മൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മളത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട രീതി എന്താണെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇന്നലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആൻസർ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ ആൽഫ കോഡ് എയിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് അതാണ് ആൽഫ കോഡ് എ പ്രകാരമുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കീ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ കീയുടെ ലിങ്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിന് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഇന്നലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പ്രൊഫഷണൽ കീയിൽ കണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഈസ് പ്രൊമോട്ടഡ് ത്രൂ അതിൽ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കേരള പീസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് യഥാർത്ഥ ആൻസർ ആയിട്ട് പി സി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പാരൽ പ്ലേ കൂടി ഇതിനൊരു ആൻസർ ആയിട്ട് വരുമെന്നുള്ളതാണ് പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൂഫുകളാണ് കൂട്ടുകാരതൊന്നും സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി അക്കോർഡിംഗ് ടു ടൂ തൗസൻഡ് ഇലവൻ സെൻസസ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് റേഷ്യോ ഇൻ ഇന്ത്യ പി എസ് സി ആൻസർ പ്രകാരം നയൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി നയൻ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്നാൽ പല ബുക്സുകളിലും ഇതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആൻസർ നയൻ ഫോർട്ടി എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ ആണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആണ് ഡാഷ് ടേക്സ് മെനി ഫോംസ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ഇമോഷണൽ അബ്യൂസ് ബൈ ഫാമിലി ആൻഡ് കെയർ ടേക്കേഴ്സ് ടു സെക്ഷൽ ആൻഡ് അതർ ഫോംസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്കാംസ് ആൻസർ ആയിട്ട് പി എസ് സി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റെക്ലസ് അസോൾട്ട് എന്നാൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് എൽഡർ അബ്യൂസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ആൻസർ കൂടി ഉണ്ട് എന്നാണ് പല ബുക്കുകളിലും പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻസർ ആയിട്ട് പി എസ് സി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മെയിൻലി അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സീസൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന ടൈപ്പുള്ളൊരു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് അത് മെയിനായിട്ട് സീസൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നൺ ഓഫ് ദീസ് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ഇതായിരിക്കും യഥാർത്ഥ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് ടെൻഡൻസി ഓഫ് സെർട്ടൻ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു എൻഡർ
നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി എക്സാമുകളെ സംബന്ധിച്ച് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓരോ മാർക്കും നിർണായകമായതാണ് റാങ്ക് പരിശോധിക്കുന്നതിലും അതുപോലെ റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലും ഓരോ മാർക്കിനും വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വലിയ കാര്യം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മിസ്റ്റേക്ക് അപ്പുറത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ എവിഡൻസോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കേരള പി എസ് സി വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലൈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സത്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട കംപ്ലയിൻസ് വിത്ത് എവിഡൻസോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനാരും മടിക്കരുത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇന്നാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും കംപ്ലയിൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കേരള പി എസ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആൻസർ കീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കംപ്ലയിൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കേരള പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാപ്ച അടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഹോം പേജിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ലിങ്കുകൾ കാണാം അതിൽ പ്രൊഫൈൽ മെസ്സേജിന് താഴെയായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോർണറിലായിട്ട് ആൻസർ കീ കംപ്ലയിൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത് കാണാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആൻസർ കീ കംപ്ലയിൻസ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറിനായിട്ടൊരു കോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിന് താഴെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻസ് എന്താണ് അതായത് ആൻസർ എന്താണ് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുക പിന്നെ അടുത്ത കോളത്തിലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽസ് വെബ്സൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് ഓതറിൻ്റെ പേര് ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ആ ബുക്ക് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് ബോക്സിലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ശേഷം സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഇങ്ങനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനും നമ്മൾ അങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സേവ്ഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കംപ്ലയിൻ്റ് അവിടെ രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സ് റെഡ് ഷെയ്ഡിൽ കാണാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് കറക്റ്റ് നമ്പർ തന്നെ അല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ കീ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലയിൻസുകൾ നമ്മളതിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടുകാരൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കംപ്ലയിൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രൂഫുകൾ അതിന് നൽകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആരും മടിച്ചു നിൽക്കരുത് കാരണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാം നമ്മൾ ഇതേപോലെ പി നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ എഴുതിയ ഉത്തരം ശരിയാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ട് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രൂഫും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത് കാരണം പലപ്പോഴും മൈനസ് മാർക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ റൈറ്റ് ആൻസർ എഴുതിയിട്ട് പോലും നമുക്ക് അത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൈനസ് മാർക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് വിഷമകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അത് മാത്രമല്ല പി എസ് സിയുടെ ആ ഒരു പി എസ് സി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് കംപ്ലയിൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവരത് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയും ഒപ്പം അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള സാധ്യത കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും കൂട്ടുകാർ ഓരോരുത്തരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യുക ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റാണ് ആരും മറന്നു പോകരുത് തീർച്ചയായും ഓരോരുത്തരും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ
ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞങ്ങൾ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ഡിസിമിഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന രീതിയിൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ സി ഡി പി യു എക്സാമിനേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അടുത്ത് തന്നെ വിളിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് എൽ ഡി സിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ സി ഡി പി യു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൽ ഡി പി എക്സാമിനേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കൂടി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാർ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തും ഞങ്ങളെ എല്ലാ രീതിയിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക